இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து எப்படிலாம் படிச்சா நம்ம மெமரி பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபுல்லா எடுத்து வச்சு பேரகாஃப் பேரகாஃபா பேரகாஃப் பேரகாஃபா வாசிக்கிறத விட்டுட்டு டக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த கான்செப்டுக்கு தான் அந்த அவ்வளோ பேரகாஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டை வச்சு இப்படி பேஸ் பண்ணி படிப்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டோரிஸ் அந்த இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி மேக் பண்ணி அதிலிருந்து படிப்பாங்க நம்ம நிறைய நம்ம சேனல்ல வந்து ஸ்டோரி பேஸ்டா தான் நான் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இன்னும் என்ன 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 பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ திடீர்னு நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த மேம் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டா ஏதாவது ஒண்ணு உங்கள்கிட்ட காமிச்சு எக்ஸ்ட்ரீமா ஒரு சயின்ஸ் மேம் வந்து ஏதோ ஒரு கலியோமீட்டரோ அம்மீட்டரோ ஏதோ ஒண்ணு வச்சு உங்களுக்கு காமிச்சு உங்களுக்கு வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐயா மேம் ஏதோ கொண்டு வந்திருக்காங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கோத்ரூவ் பண்றது ஸோ ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நான் இந்த செஷன்ல சொல்ல போறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னா எந்தெந்த வேஸ்ல படிச்சோம்னா நம்ம மெமரி பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு அந்த கண்டென்ட் வந்து ஞாபகத்தும் சில பேர் சொல்லுவீங்க மேம் நான் ஸ்டார்டிங் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்ல இருந்து டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் படிச்சேன் மேம் ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ அதுக்காக தான் அவங்களுக்காக மட்டுமே இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்காகவும் தான் ஸோ பர்டிகுலர்லி அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பெல் ஆகுது ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐம் சாரி ஸோ இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள பேர்லாம் என்ன டாபிக் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் சக்சஸ் சோ ஒரு மனுஷன் வந்து இதுதான் வந்து என்னோட குட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் தான் உங்களா நினைச்சு நான் இந்த வரைஞ்சிருக்கேன் மேம் அசிங்கமா வரைஞ்சிருக்கேன் திட்டாதீங்க சோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ இந்த குட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு படிக்கட்டா ஒவ்வொரு படிக்கட்டா ஒவ்வொரு படிக்கட்டா ஏறி போய் படிக்க போறாங்க சோ அந்த ஒவ்வொரு படிக்கட்டுக்கும் நான் ஒவ்வொரு குட்டி குட்டியா எப்படி நீங்க படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல போறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் எஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் எளிமையா வெளியார் <laughs> கேட்டர்பில்லர் அந்த மாதிரி நம்ம நேம் கொடுத்து ஒண்ணுனா நம்ம ஒண்ணுனா மூவ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் அடிஷனலா நம்ம படிக்கிறது கான்செப்ட் என்ன எப்படி மனுஷன் வந்து குழந்தையில இருந்து எலும் கூட மாறானோ அந்த மாதிரி குரங்குல இருந்து வரான்னு சொல்றாங்க அது ஒரு டாபிக் அதை பத்தி பேசினா ஒன் அவர் ஆகும் சோ அதை விட்டலாம் சோ எப்படி மனிதன் வந்து சுழற்சியா கொண்டு வருவோமோ அதே மாதிரிதான் ஒரு கேட்டர்பில்லர் ஒரு பட்டாம்பூச்சி ஒரு பட்டர்ஃபிளை வந்து எப்படி வந்து உருவாகுது சோ ஜஸ்ட் நீங்க அந்த டயக்ராம் அப்படியே விஷுவலா ஞாபகம் வச்சுட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் எக் இருக்கும் எக்குக்கு அப்புறம் அந்த புழு லார்வாவா ஸ்டேஜ் ஆகும் சோ லார்வாக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த கேட்டர்பிள்ளா வரா மாறும் கேட்டர்பிள்ளா வரும் அப்புறம் என்ன ஆகும் பட்டர்ஃபிளையா மாறும் சோ அந்த நாலு நேம் அந்த நாலு விஷுவல்ஸ் ஞாபகம் வச்சா உங்களுக்கு சிம்பிளா ஞாபகம் தான் சோ அந்த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃபிளை அப்படி ஒரு விஷயம் சோ என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேம் சோ இப்ப அந்த கேம் நான் அவங்க கூட விளையாட போறேன் ஜஸ்ட் வந்து அப்படி இமேஜின் படிக்கோங்க ஒரு நம்பர் நினைச்சுக்கோங்க சரியா சோ ஏதாவது ஒரு நம்பர் நினைச்சிட்டீங்களா ஓகே இப்ப அந்த நம்பரை வந்து டபுள் பண்ணுங்க பண்ணியாச்சா ஓகே டபுள் பண்ணியாச்சு சோ இப்ப அந்த நம்பர் கூட டென் வச்சு ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே சோ இப்ப டென் வச்சு ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த நம்பரை என்னோ <laughs> அப்படின்னு ஒரு 
தாட் இருக்குல்ல தக்கன்னு என்ன தோணும் உங்களுக்கு ஏ மேம் எப்பறம் சொன்னாங்க எப்பறம் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஈகர் உள்ள இருந்து ஒரு வந்து உந்து விசை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தூண்டும் ஏ எப்பறம் ஆச்சு எப்பறம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உந்துதல் வருதுல ஒரு வேகம் அதுதான் வந்து மெயின் சோ அந்த மூலியமா நீங்க படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு சூப்பரா மெமரி ஆகும் சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து சர்ப்ரைஸா ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனோட ஆச்சரியப்படும் விதமா சரி ஒரு சோகமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி இன்னும் சிம்பிளா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெசன் டீச் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டீச் பண்றாங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஹெவி ஃபீவர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க வந்து லிசன் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் நீங்க லைஃப் லாங்ல எந்த இடத்துல நீங்க பார்த்தாலும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து என்ன தோணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டினோட கான்செப்ட் ஞாபகம் வரும் ஏன் அந்த டைம்ல எனக்கு ரொம்ப ஃபீவரா இருந்துச்சுப்பா இருந்தாலுமே எனக்கு அந்த கொஸ்டின் பிடிக்குங்கிறதுனால நான் வந்து அதை ரொம்ப நான் வந்து விரும்பி படிச்சேன் அப்படிங்கும்போது அது லைஃப் லாங் கூட வரும் ஸோ உங்களோட உணர்வுகளோட அந்த படிப்பை இணைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லா மெமரி நீக்கும் இப்ப புரிஞ்சுதா ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் படிக்கணும் தென் உங்களோட உணர்வுகளோட ஒற்றுமைப்படுத்தி உங்களோட விஷயத்த நீங்க வந்து படிக்கும் பொழுது நல்ல மெமரியா நிற்கும் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட் சோ கான்கிரீட் என்ன மேம் வீடு கட்ட போறீங்களா கான்கிரீட் போட போறீங்களா அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா கான்கிரீட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும்ல ஐந்து குழந்தைகள் என்னென்ன மெய் கண் மூக்கு செவி வாய் எல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம் சார் நாக்கு வாயிட்டு ஐந்து புலன்கள் மூலியமா நம்ம படிக்கும் பொழுது ஈஸியா மெமரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சயின்ஸ் மேம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றாங்க உங்க கிளாஸ்க்கு கொண்டு வந்து குடியாடி குவியாடி இந்த மாதிரி லென்சஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சோ அது மாதிரி இங்க வச்சு பிளேஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இது பாருங்க இந்த பக்கம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மிரர்ல வரும் இல்லைன்னா ஒரு பிரிசம் எடுத்து வந்து சோ லைட் அடிச்சு உங்களுக்கு செவன் டிப்ஜிஆர் கலர்ஸ் வர மாதிரி காமிச்சாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த தியரியா அந்த புக்ல எப்படி வாங்கு 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 வாங்குன்னு படிக்கிறத விட அந்த பிரிசம் எடுத்துட்டு வந்து அதுல லைட் அடிச்சு உங்களுக்கு அந்த செவன் கலர்ஸ் காமிக்கும் போது உங்க கண்ணு மூலியமா நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க விஷ்வலா படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க கரெக்டா சோ அந்த கண்கள் மூலியமா நீங்க படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் என்னைக்குமே மறக்கவே மறக்காது கண்ணா சோ இதுதான் வந்து கான்கிரீட் புலன்கள் மூலமா காது மேக்சிமம் எல்லாருமே காது மூலியமா லிசன் பண்ணிதான் ஏர்ன் பண்ணுவோம் சோ கண் மூலியமாவோ வாய் மூலியமா எப்படி மேம் சொல்றீங்க நாக்கு மூலியமா அப்படின்னா ஒரு இப்ப கண்ண முடிட்டு சில பேர் இந்த ஃபுட்னா இந்த ஃபுட் இது இதோட ஃபுட்டுப்பா இது வந்து பாப்கார்ன் இது வந்து ரைஸ் இது வந்து ஐஸ்கிரீம் அப்படிலாம் சொல்றீங்களா எல்லாம் எப்படி முடியுது உங்களால மெமரி அது ஞாபகம் வருதுல அந்த ருசி வந்து உங்க பிரைனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அதே மாதிரிதான் அந்த பார்வை மூலியமா நீங்க படிக்கிறத வந்து உங்க பிரைனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி புலன்கள் மூலியமா நம்ம ஐந்து புலன்களை யூஸ் பண்ணி நம்ம படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பா சூப்பரா அது வந்து மெமரி ஆகும் சரியா சோ இப்ப நம்ம கான்கிரீட் முடிச்சாச்சு ஒவ்வொன்னு <laughs> இது வந்து நீங்க புக்கு புக்ல எப்படி கிடக்குறது படிக்கிறத விட இப்ப இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியருக்கு நீங்க போய் கத்துக்கிட்டு நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராவே நல்லாவே புரியும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த 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 ஞாபகம் இந்த விஷயம் தான் இப்படிதான் பண்ணும் இதுக்குதான் சார்ட் பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி எந்த எந்த முறையும் நம்ம பயன்படுத்தி பண்ணலாம் சோ பெஸ்ட் மெத்தட் இன்னும் கிரெடிபிள் மெத்தட் அனுபவம் மூலியமா படிக்கிறது என்னைக்குமே லைஃப் லாங் மறக்கவே மறக்காது சோ நெக்ஸ்ட் போலாமா சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா எமோஷனல் எமோஷனல் பார்த்தோம் சோ எமோஷனல் அதை பத்தி நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணி லேர்ன் பண்ணும் சோ இதே மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கொண்டு வரேன் உங்களுக்கு சயின்ஸ்ல உங்களுக்கு எவாபரேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் அது வந்து வாட்டர் ஹீட் பண்ணும் பொழுது எவாபரேட் ஆகி நமக்கு எந்த எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து லிக்விட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து கேஸ் ஸ்டேஜுக்கு போகுது அதுதான் எவாபரேஷன் ப்ராசஸ் சோ அது நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த விஷயத்த நீங்க வந்து புக்ல அப்படின்னு படிக்கிறத விட உங்க மிஸ் கொண்டு வந்து அடுப்பத்தை வச்சு ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி அதை வந்து போர்ட் பண்ணி பாருங்கப்பா இப்ப வந்து காத்தோட கிளக்குதுல அந்த அந்த நீராவி வந்து மேல போகுதுல சோ அதுதான் வந்து எவாபரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு நீர்ம நிலையில இருந்து 
வாயு நிலைக்கு போற அந்த ஸ்டேஜ் தான் அந்த ப்ராசஸ் தான் அந்த செயலை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எவாப்ரேஷன் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க மேம் சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எமோஷனலா லேர்ன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரிதான் சேம் அந்த ஐந்து குலர்கள் வச்சுதான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம் சோ இப்ப இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை சென்ஸ் பண்றோம் ஃபீல் பண்றோம் இந்த மாதிரி எவாப்ரேட் ஆகுது இல்ல அப்படின்னு அந்த ஃபீல் பண்ணி நம்ம படிக்கிறது தான் வந்து எமோஷன்ஸ் நம்ம எமோஷன்ஸ்னாவே கண்டிப்பா நம்மளோட ஐங்குலன்களோட ஒன்றி இருக்கும்ப்பா எமோஷன்ஸ் இல்லாம எந்த பர்சன்ஸும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எமோஷனலா நம்ம படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பா நிற்கும் அண்ட் கடைசியா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்டோரிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு எஸ் சேர்த்து நான் ஒரே இதா கொண்டு வந்துட்டேன் ஸ்டோரிஸ் கதைகள் கதைகள் மூலியமா படிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளா உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போறேன் என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப வந்து ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்துக்கு கூடி போறேன் ஓகேவா சோ எதுக்கு இந்த கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் போறோம்னா உங்களுக்கு இப்ப வந்து கெமிஸ்ட்ரியில பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் கரெக்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் டென் பீரியாடிக் லெமன் சொல்லுங்க பாப்போம் டக்குன்னு சொல்லணும் சில பேத்துக்கு ஞாபகம் வரும் சில பேத்துக்கு ஞாபகம் வராது ஓகே அதை விட்டுலாம் சோ இப்ப அந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் எப்படி மேம் அப்படின்னா ஒரு கிரிக்கெட் பிளே கிரவுண்ட் இருக்கு இப்ப கூட ஐ பி எல் மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் சாரி நேத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்தியா இருக்கும் ஓகே நம்ம அதெல்லாம் போக வேணாம் ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் போயிட்டோம் ஸ்டேடியம் போயிட்டு நாங்க மேட்ச் பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப என்ன பண்றாங்க ஸ்டார்டிங்ல பலூன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சு பறக்க இருக்காங்க அந்த பலூன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கிளாஸ பில் பண்ணி அது மேல ஹெச் அப்படின்னு எழுதி பறக்க விடுறாங்க இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஹைட்ரஜன் ஹெச் ஃபார் ஹைட்ரஜன் வந்துச்சா சிப்பா ஹைட்ரஜன் முடிஞ்சிச்சு ஓகே பறக்க விட்டாச்சு மேல அப்படியே பறந்து போயிட்டு இருக்கு சோ பறந்து போகும்போது ஒரு ஈ சும்மா இருக்காம ஏ நம்ம சும்மா பறந்து பறந்து கை ரெக்க எல்லாம் வலிக்குதுப்பா நம்ம போய் அந்த பலூன்ல கொஞ்ச நேரம் உட்காந்தோம்னா நம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி கிரிக்கெட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈ என்ன பண்ணுது போய் அந்த பலூன் மேல உட்காருது அந்த ஆல்ரெடி இருக்க ஹெச் கூட அந்த ஈ போய் உட்காரும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹீலியம் ஹெச் ஹீலியம் அப்படிங்கிற செகண்ட் எலமெண்ட் கிடைக்குதா ஓகே இப்ப ஹீலியம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அந்த ஈ வந்து என்ன பண்ணுன்னா கிரிக்கெட் கீழே வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குது ஸோ கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கும்போது அங்கே ப்ரூட்லி வந்து அடிக்கிறது அப்படியே சிக்ஸ் சையின் அடிக்கிறாரு அவர் யார் அடிக்கிறாரு ப்ரூட்லி அடிக்கிறாரா அப்போ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல லி அப்படின்னு கிடைக்குதா எல் ஐ லித்தியம் தேர்ட் ஒன் லித்தியம் கிடைச்சிதா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பால சையின் அடிக்கிறாரு அது நேராக வந்து அந்த பலூன் கிட்ட வருது ஸோ பலூன் ஆல்ரெடி அந்த ஈ உக்காந்துருக்கு உக்காந்து இருக்கும் போது என்ன ஆகுது நமக்கு பலூன் பி அந்த ஈ வந்து பயந்துட்டே ஐயோ நம்ம மேல வந்து பால் விழ போகுது விழ போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டே உக்காந்துருக்கு அப்ப அந்த பலூன் பி கூட ஈஸி ஏறும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பெரலியம் கிடைக்குமா நம்பர் போர் பெரலியம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பால் வந்து எப்படி எப்படி ஜஸ்ட் பிடிச்சல இப்படி தப்பிச்சு போயிருது அந்த ஈ வந்து அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமூச்சு விட்டு அந்த பலூன் நீ நீ உன் பலூன் நீ உன் வேலையே வேணாம் நான் என் சொந்த ரக்க இருக்கு நானே பறந்துக்கிறேன் நீயே வேணாம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பலூன் விட்டு எந்திரிக்குது சோ பலூன் பி ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சோ பிப்த் எலமெண்ட் என்ன போரான் பி கிடைச்சுதா சோ இப்ப என்ன பண்ணுது போ இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்து பார்த்து எனக்கு ரொம்பவே போர் அடிச்சு போச்சுப்பா அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் போய் நான் வந்து என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற வந்து கூட்டத்துல இருக்கிற எவனோ ஒருத்த போனை பாக்குது போனை மேல இருந்து பார்த்தா கார்பன் சொல்லிட்டு ஒரு மேல அந்த போன் மேல எழுதிருக்குது கார்பன் போன் உங்களுக்கு தெரியும்ல சோ கார்பன் எழுதிருக்கு அப்போ சிக்ஸ்த் எலமெண்ட் என்ன முடிஞ்சிச்சு <laughs> என்ன நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
சோ நீங்க சிம்பிளா அந்த கான்செப்ட ஃபர்ஸ்ட் நீ ஆபோ வெச்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் அன்எக்ஸ்பெக்டடா நிறைய விஷயங்கள் சென்சஸ் வெச்சி கான்ஃபிட் இந்த எல்லா கான்செப்ட்லயே இந்த ஸ்டோரிஸ் நம்ம எடுத்து படிக்கும் பொழுது அல்ல எல்லாமே நமக்கு அடங்கிரும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு पर्सन கண்டிப்பா படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா உங்க ஸ்டெப்ஸ்ல மேல ஏறி 10th-ல ஹை மார்க்ஸ் வாங்குறதுக்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் வாழ்த்துக்கள் So not only for 10th standard, 9th, 8th, all of them, you will get a result of your exams in 100% result. You will be ready to do this video. So if you will get a lot of stories in your life, so if you will get a lot of stories in your life, so if you will get a lot of stories in your life, so if you will get a lot of stories in your life. So if you will get a lot of stories in your life, so if you will get a lot of stories in your life, so if you will get a lot of stories in your life, so if you will get a lot of stories in your life, so if you will get a lot of stories in your life, So, Abladha, keep supporting Moral Matics Academy. We learn Max by doing Max. Thank you so much for watching our channel.